టీవీలో హర్రర్ సినిమా చూసి భయపడిన సుందరాన్ని అమృతం తిడితే తన ఊరిలో జరిగిన ఒక హర్రర్ కథ అని చెప్పి అమృతాన్ని భయపెడతాడు సుందరం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అప్పాజీని అమృత్ విలాస్ బిల్డింగ్ నెలకి లక్ష రూపాయలు చొప్పున రెంట్ కడుగుతాడు మెళ్ళలో నిమ్మకాయల దండతో ఉన్న సుందరాన్ని చూసిన అమృతం తనకు దయ్యాలంటే నమ్మకం లేదని చెప్తాడు అది విన్న అప్పాజీకి ఐడియా వచ్చి ఒక అమ్మాయిని దయ్యంగా నటించడానికి ఏర్పాటు చేస్తాడు తర్వాత రోజు ఈ ఇంట్లోకి దయ్యం ఉందని అందుకే ఈ బిల్డింగ్ చీప్గా కొనగలిగానని చెప్తాడు అప్పాజీ ఆ రాత్రి సుందరం దయ్యాన్ని చూసి పడిపోతాడు మాంత్రికుడు ముగ్గు పిండిచ్చి ఒంటరిగా ఉండాల్సి వస్తే ముగ్గేసుకుని అందులో ఉండని చెప్తాడు ఒంటరిగా ఉండడానికి భయపడిన అమృతం సుందరం ఒక తాడును కట్టుకుని పడుకుంటారు అర్ధరాత్రి టాయిలెట్ కోసం బయటకు వెళ్తే వీళ్ళకి ఆ దయ్యం కనిపిస్తుంది పరిగెత్తికెళ్ళి ముగ్గులో నిలబడతారు ఏంటయ్యా రిపేర్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు రిపేర్ చేయించినా మేము ఇక్కడ ఉండడానికి ప్రిపేర్డ్ గా లేము మీరు ఇంటికి రెంట్ పెంచకపోయినా మీ దెయ్యం మా బాడీస్ అని రెంట్కి తీసుకునేలా ఉంది ఆ దెయ్యం వెళ్ళిపోయాక చెప్పండి మళ్ళీ వచ్చి మొత్తం సామాన్ అంతా తీసుకుపోతాం రారా వస్తాం దెయ్యం వెళ్ళిపోయాక మీరు జాగ్రత్త పోనివాయా హలో నేను అప్పాజీని అప్పాజీ గారు చెప్పండి సార్ ఇల్లు ఖాళీ చేయించేశాను మీరు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు రెడీ ఖాళీ ఎక్కడైందండి ఇంట్లో దెయ్యం దాటు కదా ఆ చావు కంపులోకి మీరు చచ్చినారా అండి ఈ టైంలో సార్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారబ్బా ఓన్లే నా దగ్గర ఒక తాళం ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే రోడ్డు మీద ఉండాల్సి వచ్చేది జైల్ స్మెల్ పోవటకు ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసేస్తున్నాం ఇక్కడే ఉండు అమృతం రే అమృతం అమృతం వీళ్ళంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారబ్బా చాలా ఉంచితనే ఏమైందబ్బా
స్నానం చేస్తును అయ్య మురుగా శబా హాయిగా రిలాక్స్ అవుదాం అంటే ఈ పవర్ కట్ ఒకటి అమృతని ఫోన్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలుస్తుంది అమ్మో దగ్గరకు వస్తుంది హలో ఒరే అమృతం ఎక్కడున్నావు సర్వాడు నువ్వా సర్వం ఎక్కడున్నావురా సరిగ్గా వినిపించట్లేదు సిగ్నల్ క్లియర్ గా లేనట్టుంది నువ్వు లైన్ లో ఉండు నేను బయటకు వచ్చి మాట్లాడతా ఆ ఇప్పుడు చెప్పు ఎక్కడున్నావురా ఇక్కడే ఉన్నాను సర్వడు అబ్బా ఇప్పుడు స్పష్టంగా డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నట్టే వినపడుతోంది వినపడు ఇటు తిరిగితే కనపడును కూడా సర్వాడు ఎట్రా ఇటు దెయ్యం వచ్చి వైపు దెయ్యమా ఈ రోజుకి డ్యూటీ ఎండ్ వీళ్ళు సామాను కోసం వచ్చినట్టున్నారు దెయ్యం లేదని ధైర్యం చెప్పి ఎలాగైనా సరే ఇక్కడే ఉంచాలి అమృతం అమృతం వీళ్ళు ఎప్పుడొచ్చారు కొంప తీసి పోయారా అమ్మో సర్వడు దెయ్యం 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 కాదు నేను ఏంటయ్యా మీరిద్దరు పొద్దున్నే భయపెడుతున్నారు మీరు పొద్దున్న మాత్రమే భయపెడితే మేము రాత్రంతా భయపడతానే ఉంటుంది సర్వాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది అమృతం ఎందుకు లేడు ఆ దెయ్యం మాయం చేసి ఉంటుంది దెయ్యం ఏమిటి అదే సర్వాడు రాత్రి వచ్చిన దెయ్యం తెల్ల చీర నల్లకళ్ళు చేతులు కొవ్వొత్తి ఇది రావడం మానేలేదా దెయ్యం కాదు నటి ఓ వారం రోజులు ఇలాగే కంటిన్యూ చేయి దెబ్బకే వాళ్ళు బేచాణా చేస్తారు వారం ఏం కర్మ నెల రోజులు కంటిన్యూ చేస్తాను ఫుల్ పేమెంట్ ఇస్తే ఇదిగో వన్ వీక్ పేమెంట్ వీక్ అంతా వచ్చేలా ఉంది ఈరోజే మానేయమని చెప్పాలి మీరేదో హర్రర్ సినిమా చూసి కలగని ఉంటారు ఈ రోజులో దెయ్యాలేంటయ్యా కల్లో దెయ్యం నిజం ఫోన్ కూడా ఇస్తున్నా సార్వాడు అమృతం సార్వాడు ఫోన్ మోగినప్పుడు దెయ్యమే తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చింది ఆ దెయ్యం కాదురా నీ పియ్యే ఉంటుంది తన డ్యూటీ అయిపోయిందని అదే స్మోక్ ఈ ఇంటి ఇంకా రా స్మోక వదల్లేదు అందుకే కొత్త మందు కనిపెట్టాను ఏడి అమృతరావు దెయ్యానికి భయపడకండి ఇదిగో మందు దీన్ని ఇలా కొడితే దెయ్యం పారిపోతుంది నేను దోమని కాదు దెయ్యాన్ని కాదు మాయమైపోవడానికి సాచి కొట్టానంటే నువ్వు మాయమైపోతావు ఏంటి వద్దా మీ ప్రాణాలతో పోలిస్తే చాలా చీప్ లేకపోతే కక్కూర్తి పడకండి ప్రాణాలే పోతాయి కాస్త ఎక్కువే వాడండి రీఫిల్ ఖర్చు నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు మాత్రమే అవసరమైతే ఆర్డర్ చేయండి వెంటనే తెస్తా ఫోన్ నెంబర్ మీరేమిటి ఆ పిచ్చోడి మాటలు నమ్మి నిజంగానే దెయ్యం ఉందనుకుంటున్నారా ఉండండి ఇప్పుడే వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకొస్తాను 
భూతం గాన్ అన్ని రకముల దెయ్యములు పిశాచములు భూతములను నివారించును ఇదిగో నీకు రిపీట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉందని ఎవడు చెప్పాడు సింగిల్ అపీరెన్స్ కే కదా డబ్బులు ఇచ్చింది ఇంకోసారి మళ్ళీ ఇక్కడ కనిపించావో పురుగుల మందులో ముంచి చంపేస్తాను మీ వ్యాపారం మీది నా వ్యాపారం నాది నా ఆట ఆపాలని చూశారో మీ ఆట మొత్తానికి ముగించేస్తా జాగ్రత్త రై అసలు దెయ్యాన్నే ఆపేస్తే నువ్వెక్కడాడతావు పొరపాటున సెల్ఫోన్ అక్కడ మర్చిపోవచ్చాం ఇప్పుడు ఆ దెయ్యం ఆ ఇల్లు వదిలిందో లేదో కనుక్కోడానికైనా మళ్ళీ అప్పాజీని కలవక తప్పడం లేదు తప్పురా లేడీ ఆర్టిస్టులు ఎంత ఓవర్ గా మేకప్ చేసుకున్న వాళ్ళని రాక్షసి దెయ్యం అనకూడదు ఏంట్రా తెల్ల చీర కట్టుకోలేదు కదా తెల్ల చీర కట్టుకుని ప్రతి ఆర్థిక దెయ్యం అయిపోతుంది అంటే నా కళ్ళతో నేను చూసినా అమ్మడేటీనా సారు పగడ పొట్టి ఇలాంటి బట్టలు వేసుకుని తిరుగుతుందేమో దెయ్యం నాకు భయం వేస్తుంది బాబోయ్ ఇంకేది వదిలిపెట్టదు ఎవరు నువ్వు నేను నేను దయ్యాన్ని కథ బాగుంది ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ లో చెప్తావా కథ నాది కాదు అప్పాజీ గారిది నేను కేవలం నటిని మీతో ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేయించడానికే అప్పాజీ గారు నాతో ఆ వేషం వేయించారు మీరెళ్లారో లేదో అప్పుడే ఇంట్లో ఇద్దరిని దింపేశారు ఇక నా పాత్ర ముగిస్తారనుకుంటా లేదు నీ పాత్ర పెరుగుతుంది నేను పెంచుతున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పట్నుంచి నేను దీనికి కథ మాటలు స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళిద్దరినే కాదు అప్పాజీని కూడా భయపెట్టాలి ఇదిగమ్మా జ్యూస్ తాగు మా మమ్మీ ఈమె కూడా నటేనా వెళ్ళి కోవెత్తి పట్టరప్పా ఎవరండి నా పేరు అప్పాజీ అండి నీలిముందా నీలిమా రండి ఈమె అది 
నా ఒక్కదాని ఒక్క కూతురు నీలిమా ఐదేళ్ల క్రితమే పోయింది మరి ఏమే ఎవరు ఇదిగో మీ అమ్మాయి నీలిమా ఎవరు కనిపించట్లేదే చెప్పాను కదండి వేషాల కోసం ట్రై చేసి ట్రై చేసి నిరాశతో ఐదేళ్ల క్రితమే ఊరేసుకుంది అప్పుడప్పుడు చెప్తుండేవారు ఎవరికైనా వేషాలు అవసరమయ్యేటప్పుడు కనిపించేదట ఇప్పుడు మీకేమైనా కనిపిస్తుందా మీరేమైనా వేషం ఇస్తానన్నారా అమ్మా నీలిమా నాకు ఒక్కసారి కనిపించమ్మా నేను వేషం ఇస్తానమ్మా అమ్మకి ఒక్కసారి కనిపించమ్మా నీకెన్ని వేషాలు కావాలంటే అన్ని వేషాలు ఇస్తానమ్మా నేను దెయ్యానికే దెయ్యం వేషం ఇవ్వడం ఏమిటి ఆ దెయ్యం నేను దెయ్యాన్ని కాదు నటిని అనడం ఏమిటి తనకి నేను డబ్బులు ఇవ్వడం ఏమిటి 